Hello, good morning, how are you? I'm fine. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, how are you? I'm fine. Great. I really miss you. <laughs> good morning, my kids. Welcome back. Bienvenidos, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saben que estos días son atemporales. Ay, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Espero que haya estado fantástico, que lo hayan, se hayan relajado, hayan practicado. Today we have a new class. Hoy tenemos una nueva clase. And is about food. We have talked already about fruits and vegetables. Hemos hablado ya acerca de frutas y vegetales. Ahora hablaremos acerca de comidas. Also, we're going to talk about dishes. También vamos a hablar acerca de eh, lo que andan haciendo los platos, los cubiertos. En inglés se utiliza una palabra para generalizarlos todos y decimos dishes. De hecho, decimos wash the dishes. Lo que en español nosotros llamamos lavar los platos, ellos dicen wash the dishes because you wash everything. En, en realidad lavamos todo, pero en español si se fijan, nosotros nada más decimos wash the dishes, no decimos nada más. Bueno, en fin, palabras más, palabras más. Vamos a empezar. Wait a little bit, recuerden que aquí estamos en vivo. Y nos vamos a la clase. Aquí, muy bien, excellent. So we're going to start, I'm really excited, estoy muy emocionada, I like this topic, me gusta este tema. Ay, porque me gusta comer mucho. I like to eat a lot. Vean que la teacher ya tiene más cachete. Terminaré rodando, pero con el mismo amor que les tengo. <laughs> Let's start, my kids. <laughs> oh, come on. Oh, here it is. Look at this. Let's start. Déjenme buscar por aquí mi apuntador para que no se me vaya a perder. Yes, here it is. Okay, our first word, our first word, it's perfect to prepare sandwiches and also it's good to eat it with uh, an spaghetti with sauce. The Italians use it a lot. It's the bread. Bread, bread. Nuestra primera palabra eh, es algo que nos funciona para hacer sándwiches o sándwiches. Eh, es muy bueno para comerlo así, como acompañarla a, a la pasta con la salsa. Uh, es muy utilizado por los italianos, pero yo sé que por los franceses también. Is the bread, bread, bread. Repeat with me. Bread, bread, very good. Okay, let's spell bread. B R E A D, bread. And you know what is awesome with bread? The butter. You you can spread the butter in, on the bread. Es fantástico acompañar el bread con la butter. La pueden así, la pueden esparcir por el bread y queda divino. Butter. Butter. Repeat with me. Butter. Butter. Very good. Let's spell butter. B-U-T-T-E-R. Butter. Butter. Very good, my kids. Excellent. Oh, I love the next one. Look at this. Oh, which is your favorite one? ¿Cuál es su, cuál es su favorita? Hmm? Where do you like to eat hamburgers? ¿Dónde les gusta comer hamburgers? Si quieren me lo comentan, me lo pueden decir. My favorite place will be... I think Burger King. Yeah, I love I love Whoopers. Burger King is my favorite. 
uh, in there is my favorite hamburger. Okay, let's spell hamburger. Hamburger. H A M B U R G E R. Hamburger. Can you say hamburger? When does it hamburger? Yes, very good. Hamburger. Excellent word. Okay, now the next one is the mm, chicken. Chicken. Oh, I love chicken. Chicken. Let's spell chicken. C H I C K E N. Chicken. Can you say chicken? Very good. Excellent. Chicken. Oh, look at the next one. The next one is really useful in the breakfast. El siguiente es muy útil en el desayuno. Me encantan. Me encantan desayunar con estos señores que vienen ahorita. The name is eggs. 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 Can you say eggs? Yes, very good. Eggs. Let's spell eggs. E G G S. Eggs. Look at this. We say eggs because they are more than one. Decimos eggs porque son más de uno, ¿ok? Vean que hay varios. No hay uno. Si fuese uno, se diría sin la S. Sería egg. Así solito, en seco. Pero como son varios, decimos eggs. Very good. Oh, look at the next one. I love the next one. I love everything. I love everything. I eat everything. <laughs> me encanta todo porque me lo como todo. Eso soy terrible. <laughs> okay. The next one is cheese. Cheese. Can you say cheese? Cheese. Very good. Do you like cheese? Yes or not? Yes, I like cheese. No, I don't. Cheese. Let's spell cheese. C-H-E-E-S-E. -E -E -E. Cheese. Do you remember the song that I showed you that I told you to, to listen to? ¿Se acuerdan de esa canción que les dije que escucharan? Do you like butter? Yes, I do. Yes, I do. Do you like bread? Yes, I do. Yes, I do. Do you, do you like butter bread? Butter bread? Actually, butter bread is good. Un pan de mantequilla? Yes, I do. Yummy. <laughs> okay, my kids, let's continue. Lo vamos a continuar. Vamos a continuar. Que la teacher a veces se distrae un poquito. A ver, the next one is this one in here. Oh, it's really good. This is really necessary for us. It's a, it's, um, a really good protein as chicken and eggs. Esta es una muy buena proteína, al igual que el chicken y los eggs. Es importante consumir proteínas porque las proteínas son las que nos hacen fuertes. Nos hacen fuertes. Las vitaminas que están en los veggies y en los, y en, en los vegetables y en los fruits nos mantienen sanos. Pero las proteínas son las que nos hacen fuertes. ¿Ok? So, stick. This in here is stick. Can you say stick? Stick. Very good. Stick. Let's spell a stick. S T E A K. Stick. 
Do you like steak? Yes, I do. Well, I do. I do like a steak. Oh, and this is a sandwich. The next one is sandwich. How do you prepare a sandwich? ¿Cómo ustedes preparan un sandwich? I like it with cream cheese and ham and lettuce and tomatoes and sometimes a little, just a little papers. It's awesome. A mí me gusta con queso crema, jamón, lettuce and tomatoes. Ya deberían saber qué es lettuce y tomatoes. Y a veces le pongo un poquito de pimentones. Queda muy rico. But that's my sandwich. How is your sandwich? If you want to tell me, si me quieren decir, recuerden que siempre lo pueden comentar en el recuadro de eh, mensaje privado. ¿Ok? Sandwich. Let's spell sandwich. S-A-N-D-W-I-C-H. Sandwich. Can you say sandwich? Perfect. Excellent. Well done, kiddos. Oh, look at the next one. The next one is rice. 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 Can you say rice? Yes, very good. Rice. The rice is, is good to eat it. It's like a, a partner for chicken or steaks or anything. The rice can be with anything. El rice sirve para, puede ir con el stick, puede ir con el chicken, puede ir con cualquier cosa. El rice es bastante versátil. Rice. I love the rice. Me encanta el rice. Pero, mamma mía, lo que más me encanta, the spaghetti. Y por eso le dije el barro de... No, 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 no. The spaghetti. 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 Can you say spaghetti? Es como decir spaghetti, pero en vez del T suena más como una R, como una R. Spaghetti. Very good. Spaghetti. Now let's spell spaghetti. S P A G H E T T I spaghetti. Very good. ¿Saben qué? Aquí pensándolo. No es necesario que me comenten cómo les gusta comerse su sándwich o con qué les gusta comerse el, o, o con qué les gusta comerse el rice. Pienso que lo pueden hacer en la actividad que vamos a tener el día que les voy a dejar el día de hoy. Espérense un momentico, va a quedar genial. También me pueden decir cómo les gusta. How do you like to eat the spaghetti? ¿Cómo les gusta comerse el spaghetti? ¿Mm? Ya van a ver. Ok, the next one is the pizza. Oh my God, I love the pizza. 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 Can you say pizza? Of course you can. Very good, my kids. Excellent. Ok, let's spell pizza. B I Z Z A Pizza. Mmm, I love pizza as well. Oh, delicious, delicious, delicious. Ooh, the next one is another favorite of me. Es otra de mis favoritas. Well, of mine. Is a salad. Una salad, así como las que hicieron ustedes en su actividad, en sus videos. Salad. Salad. Let's spell salad. S-A-L-A-D. Salad. Very good, kiddos. Amazing. You're awesome. Ustedes son asombrosos. This is food. Esto es. Food. 
Todo esto es food. Y todo lo que ustedes se pueden imaginar, todo lo que ustedes se comen, is also food. Solamente que aquí coloqué algunos nada más. Si para la actividad que les voy a dejar hoy necesitan saber cómo se dice algún tipo de comida, recuerden que siempre me pueden contactar y yo con gusto les ayudo, ¿ok? Vamos a continuar. This is the food. But I told you that today we were going to talk about food and dishes. Yo les dije que hoy vamos a hablar acerca de la food y dishes. Look at this. Everything that you need to eat. The dishes is todo lo que necesitan para comer. Everything. Let's start in here. The most important part, the plate. Plate. Aquí es donde, here is where you put the food on. Aquí es donde ponen la comida. Encima de lo que ponen la comida. Is the plate. Plate. Can you say plate? Great! Okay, let's spell plate. P L A T E. Plate. Well done. The next one, the next one is also super necessary to eat. El castillo también es muy necesario para comer. Is the fork. Fork. Like forky. Do you remember forky? Forky comes from fork because he was a fork. Forky viene de fork porque él era un fork. Fork. Let's spell fork. F O R K. Fork. Fork. The next one is a knife. Knife. Yo sé que aquí tiene una K y que suena muy raro, pero esta K no se, no se pronuncia. Se pronuncia es la que le sigue, que es la N. Knife. ¿Ok? Knife. Repeat it. Knife. Very good. Knife. Let's spell knife. K-N-I-F-E. Knife. Amazing, my kids. Congrats. Very good. Now, I want you to do something, eh? Les quiero que hagan algo. Cuando se sientan a comer y vean en la mesa todas las cosas que ustedes necesitan para comer, traten de llamarlas por su nombre en inglés. Esto es un ejercicio para memorizar. Porque lo tienen ahí, lo están usando. Entonces dicen play, fork, knife. De repente van a usar es una spoon. Spoon. A spoon. The spoon is necessary to eat soup. La spoon es necesaria para tomarse una soup, una sopa. Spoon. Let's spell a spoon. Vamos a deletear a spoon. S P O O N. Spoon. Can you say a spoon? Yes, you can. Very good. A spoon. Now, the next one is glass. Glass. Esto es otro que pueden ubicar en su mesa cuando van a comer. Glass. This is where uh, you put the water or the juice, or maybe the coke. En esto es en donde ustedes vierten el agua, el jugo, tal vez la Coca-Cola. Glass. Glass. Let's spell glass. G L A S S. Glass. Very good, my kids. Amazing job. Okay, the next one is the napkin. Napkin. The napkin is what you use to clean yourself. Es lo que utilizan para limpiarse ustedes mismos cuando están comiendo. Napkin. Napkin. Can you say napkin? Yes, very good. Napkin. Very good. Let's spell napkin. N A P K I N. Napkin. Very good, my kids. Look, the next one is a bowl. Bowl. 
Can you say bowl? Bowl. Very good. Bowl. The bowl is where you put, is, when, is where you serve the soup. En el bowl es donde sirves la soup, la sopa. ¿Ves? Also, in a bowl you can eat cereal. En el bowl también puedes comer cereals, cereales. The bowl is really important. Bowl. Let's spell bowl. B O W L. Bowl. Very good. Bowl. Oh, the next one is a cup. Cup. Can you say cup? Cup. Very good. In the cup is where you serve the coffee or the tea. Something hot. The, the drinks that are, that are hot are usually served in cups. Las bebidas que son calientes generalmente se sirven en cups. Como el café, the coffee, the tea, the té, the hot chocolate. El chocolate caliente. También. Cup. And... As the last word, the last word is table, table. The table is where you put all of this. La table es en, donde, es en donde colocas todo esto para comer. Table. Miren qué bonita se ve esta table. Con todo ordenadito. Y tiene la comida también. Table. Very good. Let's spell table. T. A, B, L, E. Table. Good job. You did amazing today. Lo han hecho excelente, increíble, asombroso. Los felicito. Really good job. Now, we have our activity. Tenemos nuestra activity. Check this. Come on. Oh, here it is. Okay, my kids. In here it says, have you ever imagined having your own restaurant? How will be your menu? ¿Alguna vez has imaginado tener tu propio restaurante? ¿Cómo sería tu menú? Organize the menu of your restaurant and remember to include a drawing or picture of each food. Organiza tu menú o el menú de tu restaurante y recuerda incluir dibujo, un dibujo o una foto de cada comida. ¿Ok? You can do it in your notebook or, oopsie, there, is, there should be an R or a blank page. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en una página, una hoja blanca, ¿ok? Van a organizar, van a utilizar su cuaderno o una hoja blanca y van a, rea, van a crear el menú de su propio restaurante. Imagínense que tienen la chance de tener un restaurante. ¿Qué servirían en su restaurante? Podrían incluir su comida favorita. Tell me, díganme, por favor, hagan esta actividad y enséñenme qué comida les gusta. Do this activity and show me what food is what you like the most. I love you, my kids. See you next class. Los amo, mis niños. Nos vemos la próxima clase. Bye-bye.